こんにちは、スパオです。今回はカルディの商品の中ですぐ在庫切れになるお店でもオンラインでも人気が止まらない商品たちと秋の新商品、おすすめ品について紹介します。お買い物の参考になれば幸いです。では、どうぞ。まずはじめにご紹介するのがスイスデリスのロスティです。スイス料理の一つで今やヨーロッパ全土でも人気があるこのロスティ。こちら定期的に売り切れたり個数制限がかかるなどかなり人気のある商品なんですこまかく切ったじゃがいもをフライパンでカリッと仕上げたポテトパンケーキとも例えられるレシピです。フライパンで焼くだけなので簡単にできちゃうのもポイントです中身は加熱加工済みのじゃがいもなのでそこまでがっつり火を入れる必要はなさそうですただ表面はカリッと仕上げた方が香り食感ともにより風味が出て美味しいので気持ち油多めで焼いてあげるといいと思いますこちら味のイメージはよりじゃがいものホクホク感を生かしたハッシュドポテトのような感じです表面のカリッと感と中のホクホク感の両方を味わえますこれはお子さんも飛びつく味です適度に味付けがされているのでそのままでも美味しいんですけどお好みでケチャップやベーコンなどを添えても美味しいです業務スーパーでも同じような商品があったんですけどカルティの方がジャガイモの粒が大きいように感じましたこの辺はお好みかなと思いますこちら常温保存ができるので買い置きにも大変便利です朝食やおやつに夕食のもう一品にいろいろなシーンで活躍します続いてご紹介するのがこちらのブルラータチーズです去年くらいからテレビや SNS などで爆発的に人気になったこのブルラータチーズ1人2個までの個数制限があったり売り切れていることが多い今でも人気の商品です南イタリアで生まれたブルラータはモッツァレラチーズの中に生クリームと割いたモッツァレラを閉じ込めたフレッシュチーズです鉄板の組み合わせはトマトとバジルでカプレーゼに生ハムやオリーブオイルと合わせておつまみにしたりあとはフルーツと合わせてもとっても美味しいです個人的に一番は桃と合わせるのが好きなんですけどこの時期は柿と合わせるのもおすすめですカルディのブッラータは外側のモッツァレラの部分が適度に厚くってもちもちしていてとっても美味しいですナイフを入れると中からクリームがモッツァレラと一緒に流れ出てきます通常のモッツァレラチーズより全体的に食感が柔らかく感じました絹のような質感のチーズからフレッシュ感とクリームの濃厚なミルクの旨味が噛めば噛むほど溢れ出てきます顔がほころぶこと間違いなしのご褒美チーズですブッラータ食べたことない方、ぜひ一度食べてみてほしいです。私も大好きなチーズです。次にご紹介するのがカルディのカフェオレベースです。カルディオンラインのランキングでも上位にいることが多い人気の商品です。こちら3倍希釈用のカフェオレのベースで豆はブラジル産 100% 使用しています。原材料を見た時に先頭が砂糖だったので結構甘めかなっていう想像をしてたんですけど予想以上に優しい甘さだったのが良かったです牛乳の甘さに乗っかるような自然な甘みでそれに牛乳のコクが加わってめちゃめちゃ美味しいカフェオレになりましたパッケージ通り牛乳3倍で薄めるとリッチなミルク感のカフェオレになるんですけど2倍くらいにしておくとコーヒーの香ばしい風味が増すのでこの辺はお好みで調整するといいと思いますホットにして飲むこともできるのでこれからの時期は甘いホットコーヒーもいいですよね。枯れた時は甘いものが欲しくなりますが、とっても体に染みて美味しかったです。続いてご紹介するのがセリーキスキーズのカヌレです。言わずもがな、カルディの大人気商品です。常に入荷待ちのような状態で、今回1人5個までの個数制限付きで購入できました。過去にモンドセレクションで金賞を受賞したこともあるクオリティには間違いないカヌレです。この一個売りというのも手が出しやすくっていいですよね。気軽に買えるカヌレといえば、正常品のカヌレも大変おすすめなんですけど
香りだけで比べると結構洋酒の香りがする成城石井のカヌレに対してカルディのは焼いた香ばしめの香りがしました食べて感じたのが外側の部分と中の生地の風味と食感に結構差があるなって思いました香ばしい香りの外側ともっちり卵風味の中の生地という二面性を感じてとっても美味しかったですお酒の風味も過度に香る感じではないので癖もなく万人受けする味だと思います無添加なのでお子さんにも気軽に与えられるのはグッドです続いてがシュルンダーのオレンジリキュールケーキですこちらはドイツ発のリキュールで風味付けをした歴史を感じるパウンドケーキです何気なく買ったんですけどこれ正直カルディの中でも上位に来るお菓子ですシュルンダー社はドイツで540年以上の歴史を持つドイツを代表する焼き菓子のメーカーさんです。全商品、人工防腐剤や遺伝子組み換え原料を使用していないんです。世界中に商品を届ける中でも味と品質にこだわりを持たれています。そんなシュルンダー社の中で人気のある商品がこちらのリキュールケーキです。カルディではこの時期限定での入荷です。ボリュームのある大きさにずっしりとした重さのこのケーキが600円台っていうのはかなりコスパいいと思います。1センチずつ波目になっていてカットの目安になっているので毎日少しずつ楽しめそうです。食べた感想なんですけど予想以上にしっとりとしていてとってもリッチな食感でした。時折当たるオレンジピールの食感もグッドです。こういう輸入のケーキ類って結構パサついてるものだったり独特の癖を感じる商品も多いんですけどこれは日本人の舌でも抵抗なく召し上がれるほどに大変美味しいです口に入れると感じる生地から染み出すようなリキュールの香りがとっても贅沢に感じました全重量比で 4% のオレンジリキュールを使用しているので結構お酒の風味がしました私も試食で食べ過ぎたせいなのかしばらくしたら少し頭がホワホワしてきましたお酒苦手な方は控えた方がいいんですけどそうでなければかなり買いな商品です紅茶などの温かい飲み物としっぽり合わせると最高ですこれはぜひ来年も買いたいなと思いました続いてが焼きさつまいものスープです秋らしいさつまいもを使ったポタージュスープですカルディのこのスープスープっていうブランドは、錦食品さんが手掛けていて、どれを選んでも間違いない仕上がりです。錦食品さんは個人的に好きなメーカーの一つなんですけど、レトルト食品の製造開発に大変長けていらっしゃって、あの無印良品のカレーも手掛けています。味もさることながら、無課長、無添加の商品が多いのが気に入っています。こちらはさつまいもを裏ごししたようなドロッとした質感のスープでさつまいもの品のいい甘さを味わえますコンソメや玉ねぎの旨味なのか甘さとのバランスがとってもちょうどいいですまたこの焼きというのがポイントであの焼き芋を皮ごとかじった時の皮の香ばしさというか苦味のような風味がほんのりしますこれがあることで変に甘々なさつまいもじゃない後味に仕上がっていて本当に好きな味でした無課長らしい後腐れのない後味も気に入っていますこれおすすめです続いてはカルディのクレームブリュレパンプキンですカルディ人気のクレームブリュレに期間限定でパンプキン味が発売されましたまずこれは絶対に冷やした方が美味しいですそしてこの手の上のデザートにしては添加物がかなり少ない方かなと思いましたクレームブリュレはフランスのレシピで蒸し固めたカスタードの表面をキャラメリゼしたデザートですプリンとの最大の違いはこのキャラメリゼなのであのパリパリ感がどれだけ再現されているかが楽しみです別店の袋に入っているクラッシュ状のカラメルを表面にかけて食べるんですけどこれがパリッパリでクレームブリュレ感かなり出てるんですわざわざ別店にしてまでこのブリュレ感を出してきたのはすごいなって思いましたベースのプリンの部分はかぼちゃピューレとかぼちゃパウダー2つの原材料でかぼちゃ感を出していますゼラチンで固めましたというより蒸し固めたような食感ですこの辺の食感だけでもクレームブリュレ感出てると思いますそして風味付けに
、洋酒とシナモンの風味が香るんですけど、鼻に抜ける香りはこの2つが大きいです。逆にカボチャの濃厚さみたいなのは比較的控えめな感じがしました。角に甘くなく、洋酒とシナモンが香る大人なデザートといった印象でした。続いてご紹介するのがカルディの新芋芋チップスです。宮崎県産の新芋をカリッと揚げた季節限定さつまいものチップスです。添加物不使用で味付けは砂糖のみと芋の味を味わえるシンプルな味付けです。やや厚めのパリッとした食感もさつまいもならではといった感じで大変美味しかったです。表面に時折砂糖の塊のようなものが見えるんですけど、そこまで甘みが全面にくる感じもなく芋の風味も適度に残っているのでついつい手が出ちゃいますイメージ的には芋けんぴを平たくのしたような感じがしましたこれは無心でというか惰性でいくらでも食べられちゃいますネットを見たら大量買いしている人も見受けられましたこの時期はさつまいものお菓子がたくさん発売されると思うんですけどカルディのお菓子コーナーも要チェックです最後にご紹介するのがヨギティのラズベリーリーフティーです。ノンカフェインのハーブティーです。ヨギはインドの健康法アーユルベーダーを教えていたヨギバジャンという方が振る舞っていたお茶の愛称で、今ではアメリカのスパイスハーブティーを代表するブランドになっています。またティーバッグごとに人生の格言が載っているこのティータグも有名ですね。ヨギティーは余計な添加物は一切不使用で、オーガニック認証を受けた工場で生産されていますオーガニック含め環境負荷の少ない素材で製品の開発・配送を行っている素敵なメーカーさんです今回ご紹介したいラズベリーリーフティーは古くからヨーロッパで安産祈願のお茶として親しまれてきました現在妻スパコが妊娠中なんですけどノンカフェインのお茶の中でもノンカフェインなら何でもいいかってわけでもなくておすすめできるハーブティーって意外と限られているんですそんな中でこのラズベリーリーフティーは妊娠後期や授乳中におすすめのお茶として知られているのでこれからの準備の一つとして今回購入しましたラズベリーと聞くと甘酸っぱい味を想像しがちなんですけどラズベリーリーフとあるようにラズベリーの葉っぱを乾燥させたお茶なのであの酸味のようなものはありません日本茶のような中国茶のような独特の香ばしさと飲み進めると少しずつ渋みを感じる風味ですビタミン鉄分も豊富で抗酸化作用も期待できるので妊婦の方以外も特に女性には嬉しい栄養素が入っていますリラックス効果もあるので寒い時期のベッドタイムティーとしても活躍しますはいいかがでしたでしょうかカルディの人気商品ってやけに欠品が多いんですよねまあ、この辺についてはもう少しどうにかならんかなとも思いますしメディアや SNS で見てもお店で全然見かけない商品って結構あったりするんですよね店舗によって扱いの商品の差もあったりしますその点踏まえると今回紹介したカヌレやブッラータあとロスティあと以前紹介したグレープフルーツ缶などもようやく在庫が落ち着いてきた印象があるんですけどまたいつ在庫がなくなるか分かりませんこれ以外にも気になっていた商品を見かけた際は、ぜひお早めにお試しいただいた方がいいかもしれません。今回もお買い物の参考になれば嬉しいです。このようにこのチャンネルでは、普段は成城市のおすすめ品や食べ合わせ、たまにこういった他の店のおすすめ品の紹介をしています。少しでも参考になったよという方がいれば、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。インスタグラムや Yahoo クリエイターズでも日々情報を発信しているので、ぜひ概要欄から遊びに来てください。今回はこちらで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。